Oi, gente, tudo bom? É, hoje eu vim mostrar aqui as estiverias, o equiverias, né? Cada um fala de um jeito. Vou mostrar o que, que aconteceu com cada uma delas depois das colchonilhas, né? Então, é, quem assistiu o vídeo viu que eu, eu tirei elas da terra. Elas estavam tudo juntas naquele vaso. Aí eu passei, eu, eu dei um banho nelas todas com detergente, depois eu passei um carrapeticida. Aí o que, que acontece? É, o que funciona para uma não funciona para outra, né? Eu notei que mesmo eu passando o carrapeticida, elas continuaram ainda com as colchonilhas. Não acabou de jeito nenhum. Aí, olha para vocês verem. Essas duas aqui é a Black, Black Prince. Ela tava mais pretinha, como faz já quase uma semana que elas não estão né, no sol mais. Elas estavam na sombra. Vocês veem que ela tá voltando a ficar verdinha, né? Essa, ó, olha pra vocês verem. Apesar de tudo o processo que elas passaram, elas ainda estão bonitas, ó. Dá pra replantar normalmente. Essa daqui é uma Ikeveria também, não é a Black Prince, ela é uma outra, ela fica bem verdinha, mas eu não sei o nome dessa daqui. Essa eu tive que sacrificar umas folhazinhas. Ela também ficou bonita, ó, depois do processo. Só que eu notei, o que que acontece? A Ikeveria Imbricata, eu achei ela bem mais sensível. Olha aqui pra vocês verem o que que aconteceu. Apesar, aqui onde eu moro, tá chovendo demais, demais a semana inteira. Eu acho que ela não conseguiu, assim, recuperar, né? Muita umidade. Ela não dava sol de jeito nenhum, apesar dela ter ficado na sombra. Então, eu ainda vou aproveitar essa planta, não vou jogar ela fora, não. Mas olha pra vocês verem, quem viu o vídeo, os filhotes, o tanto que tava bonito. Olha, os filhotes, praticamente, eles não aguentaram todo esse processo. Foi muito bravo o processo para eles, olha, ela realmente, ó, aqui, ó, ela ficou bem sensível às folhas, ó. Então, foi um processo, assim, que realmente foi difícil para ela. Acho que foi muito brusco, né? Vamos dizer assim. Mas ela é uma planta que eu ainda vou aproveitar, gente, eu não gosto de perder planta. Eu quero que as plantas fiquem comigo até a minha morte, então, eu não quero perder essas plantas de jeito nenhum, eu vou aproveitar até esse filhote que tá aqui, eu vou aproveitar. Eu sei que agora, gente, elas não estão mais com colchonilha, espero que elas não voltem, né? Olha, então essa é bem mais sensível do que as outras, né? A Black Prince, oxe, velho, é forte, ela é forte, ela aguenta qualquer parada. Aqui é um brutinho, né, da, da Black, ó, eu também vou plantar. Eu não vou jogar esse brutinho fora. Esse é um filhote da Ikevera Imbricata. Vocês veem que ela, ele sentiu demais, mas eu ainda vou aproveitar. Eu vou arrancar essas folhas aqui, ó. E vou tentar plantar pra ver se ele, se ele ainda sobrevive. E aí, gente, esse vídeo não é pra plantar hoje. É só pra falar, né, o que deu certo pra mim. Porque, às vezes, o que dá certo pra mim pode ser que não dê certo pra vocês, né? É só uma dica que eu quero passar para vocês, eu vou mostrar o produto que eu tô usando agora recentemente, né? Com cuidado também. Olha, gente, que dó, né? Uma planta já formada. Infelizmente, a gente acaba perdendo é muita planta com cochonilha, né? E agora, nesse tempo de chuva, a gente tem que ficar bem esperto, porque quanto mais água a gente joga, é como se diz, é mais perigoso ainda para as cochonilhas voltar, né? Olha aí. Mas eu vou aproveitar tudo isso aqui, eu não jogo planta fora não, assim. A não ser que é uma planta que seja uma planta que vira praga, né? Aí dá até pra, pra gente, como é a mãe de mil, né? A mãe de mil eu já joguei muita planta fora, porque ela nasce demais e muito rápida. Mas essas não, é uma planta mais cara, difícil, né? Ela demora anos pra ficar assim. Eu ainda vou aproveitar essa planta. Aí, gente, o que que eu usei, então, para poder tá me ajudando aqui no combate às colchonilhas? Eu usei esse produto aqui, ó. E olha, gente, a planta fica bem verdinha. E eu notei que depois que eu usei esse produto aqui, esse produto me ajudou. Eu notei que elas não voltaram. Então, eu vou continuar usando esse daqui. 
E porque você sabe, né? Quem usa, quem tem é, suculento em casa, você vai ter sempre cochonilha também, infelizmente, né? Aí eu uso ele com esse borrifador aqui, ó, né? Eu uso assim, ó, ó, pra não, só pra borrifar, pra ela não ficar empoçada nas folhas, né? Então eu comprei esse aqui, é baratinho. Ah, o Ford Defend, eu paguei R$ 9,70, ó. Achei até barato. Com um vidrinho desse, você faz um litro. Só que eu tô fazendo de pouquinho esse vidrinho aqui. E joguei nas plantas todas. E até agora, pelo menos, né? É uma dica que eu dou. Até agora, eu notei que as cochonilhas me foram passear pra outro lugar, entendeu? Então, até agora, deu certo. Tá, pessoal? Hoje seria só isso, né? Um vídeo, assim, pra esclarecimento. Mas eu vou estar tá replantando essas plantas aqui. Eu espero que elas sobrevivam e fiquem muito bonitas ainda, né? Então tá, gente. Por hoje só, viu? Espero também que vocês tenham sorte aí nas suas plantinhas, que tudo dê certo. E que a gente passe essa fase dos cochonilhos, né? Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá pra me ajudar. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!